Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa giác ngộ và quý Phật tử theo dõi uh, YouTube Đạo Phật ngày nay, YouTube Thích Diệt Từ Official và um, Facebook Thích Diệt Từ. Hôm nay uh, chúng ta tiếp tục về phần uh, trả lời các thắc mắc về Phật Pháp và um, uh, nhấn mạnh đến uh, các câu hỏi mang tính ứng dụng hơn là các câu hỏi lý thuyết thì câu hỏi lý thuyết thì các bạn có thể tra khảo trên bách khoa wikipedia và các từ điển phật học câu hỏi của hoàng anh vũ việc ly hôn ở Việt Nam ngày càng tăng Việc sống thử trước hôn nhân cũng có nhiều lợi ích Để hai bên đánh giá về sự phù hợp Giúp hạn chế ly hôn Vậy theo Đạo Phật Việc sống thử có nên hay không? Thì đây chỉ là quan điểm cá nhân của người đặt câu hỏi thôi <cười> và tôi trả lời đó cũng là quan điểm cá nhân của tôi sống thử trước hôn nhân á là lợi bất cập hại nghĩa là cái lý do mà người ta đặt ra là tìm hiểu như vợ chồng trong thời gian sống thử nếu hợp thì tiến tới phía trước chánh thức làm hôn thú và nếu không hợp á, thì đường ai lấy đi lối sống thử này đó có những tổn thất lớn về phía người nữ vì sống thử trong hôn nhân thực ra cũng giống như là sống vợ chồng vậy chỉ có có, có hướng là không hợp pháp hóa thôi mà sống không hợp pháp hóa đó thì khi bất đồng với nhau dẫn đến kết thúc đó thì người nữ đó không có bất cứ một quyền lợi gì đang khi cũng là một sự gian dở Đạo Phật không khích lệ sống thử trước hôn nhân. Đạo Phật khích lệ sự tìm hiểu trước người yêu và sau đó là người bạn đời của mình. Tôi cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần Kinh Tăng Chi nêu ra bốn yếu tố tạo nên tình yêu và hôn nhân bền vững. Thứ nhất, đồng tính tất cả hai vợ và chồng đều là Phật tử. Thứ hai, đồng đức, phẩm chất, đạo đức, lối sống chuẩn mực của cả hai phải tương đương nhau. Đó là cùng giữ năm điều đạo đức Phật dạy và làm những điều cao quý. Thứ ba, đồng trí, sự hiểu biết về luật nhân quả, luật xã hội, luật đời sống, luật tái sinh, luật chuyển nghiệp, luật tiềm năng, cũng như những kiến thức khoa học. Thì hai bên sẽ hạn chế được những kẻ vã không cần thiết, như là có hiểu biết. Thứ tư, đồng thí, 
có nghĩa là có tâm rộng lượng vô ngã vị tha biết bố thí cúng dường giúp đỡ người khác thì khi mà một cặp và nam nữ nào đạt được bốn yếu tố điều trên đó thì tình yêu của họ sẽ dẫn đến hôn nhân hôn nhân của họ dẫn đến bền vững còn nếu mà không đạt được bốn tiêu chuẩn đó đó thì giờ có sống thử vài tháng hay vài năm thì cũng thế thôi <cười> tại sao mình phải uh, chọn cái giải pháp rủi ro <cười> mà tổn thất là thường về phía nữ thông qua việc sống thử một số giới trẻ thì đưa lý do là thổi gạo nấu cơm chung một cái từ khác của sống thử để chia sẻ cái trách nhiệm à, à, tài chính cho sinh hoạt phí thay vì một người thuê nhà mất tiền hơn nấu nướng cực và cực nhọc hơn mất thời gian hơn thì hai người à, chụm lại ở đây thì không thành hồ núi cao mà thành là gì giảm bớt được 40% tài chính cho mỗi bên cũng không phải là giải pháp thực tế ở phương tây người ta không gọi là sống thử đâu ta sống tự do yêu ai thì nam nữ được quyền đến với nhau từ 16 tuổi à, các cháu à, thiếu niên đó dẫn bạn trai bạn gái về nhà cha mẹ không cấm cản được rồi ở lại tại nhà ngủ qua đêm sinh hoạt với vợ chồng cũng không có ai cấm cản được nói nhiều quá thì các cháu bỏ nhà đi vì luật pháp nó cho phép như thế thì đó như là một thức sống thử nhưng mà tỷ lệ ly dị ở các nước phương Tây đó như ở Mỹ khoảng 51% châu Âu là từ 35 cho đến 50% như vậy về bản chất đó, cái việc mà quan hệ tính dục trước hôn nhân một thức khác của sống thử đi ha ở chung nhà hay ở riêng nhà thì cái đó nó cũng không phải là điều quan trọng lắm nó là cái giai đoạn tiền hôn nhân pháp lý và tìm hiểu nhau thì nếu như cái sống thử đó dưới hình thức đó được xem là yếu tố để hạn chế ly hôn thì tại sao ở các nước mà luật lệ thông thoáng như vừa đưa trên đó, lại có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới thì từ góc độ này đó Phật giáo không khích lệ sống thử sống thiệt còn chưa ăn chung gì chống thiệt còn có trách nhiệm kinh tế trách nhiệm gia đình trách nhiệm xã hội nó còn cái danh dự của gia đình đó gắn kết với danh dự của bản thân mà đó lúc người ta còn không giữ gìn được hạnh phúc huống hồi là thử thử là chơi thôi nó không có thái độ nghiêm túc không có thái độ cam kết mà khi sống thử với nhau biết nhau hết rồi đó mà chính thức là vợ chồng nó không còn hấp dẫn nữa không còn mới lạ nữa Và dân dân Việt Nam có câu không nên bỏ qua Già nhân ngãi non vợ chồng Tức là cặp nam nữ mà đến với nhau về tình dục á Sớm quá đó à, Thì vợ chồng đó sẽ bị non Có nghĩa là ly dị sớm đó. Không thể bền được <cười> Non vợ chồng với là à, cái, cái tuổi thọ của hôn nhân đó rất là non Tức là kết thúc đứt đường <cười> giữa chừng Do đó là Phật tử giàu luật pháp cho phép sống thử Dưới hình thức cái gì không cấm thì được phép <cười> Các bạn Phật tử trẻ không nên tạo rủi ro cho cuộc đời của mình Và Các bạn khi chính thức chọn ai làm vợ làm chồng hợp pháp rồi đó Các bạn còn có mấy chục năm phía trước Để đồng hành cùng nhau trong tình yêu Trong hôn nhân Với các trách nhiệm và tình cảm và và những điều cao quý dành cho nhau và lúc còn gãy gánh nửa đường hú hộ là sống thử cho nên sống thử không nên được khích lệ
câu hỏi của Lê Trọng Huân Nghiệp sát của những người làm nghề đau phủ Xưa cũng như nay Và chủ tọa phiên tòa Tuyên án tử hình Tức ra lệnh giết Có nặng không? Quả báo của họ phải chịu Có đáng không? Đây là câu hỏi thú vị Tôi đọc kinh điển bản dịch Bali Ra tiếng Việt Kinh điển A Hà và Đại Thừa bằng chữ Hán đó <cười> Thì chưa có câu nào có nội dung thế này dành cho Đức Phật <cười> Cho nên tôi lý giải <cười> Dưới góc nhìn Phật Pháp của tôi Từ những lời Phật dạy trong các kinh thôi Thứ nhất, người làm nghề đau phủ ngày xưa Hay là người làm nghề à, à, bắn người khác chết Theo phán quyết của tòa án Tại pháp địch Là thay mặt quốc gia đó Quốc gia mà nơi họ đang có mặt đó, Thực hiện công bằng xã hội Theo hiến pháp và các luật pháp <cười> Vì đó họ không có dụng ý giết người Không có động cơ giết người Theo hướng tiêu cực, xấu xa và tội lỗi Thì luật pháp từ xưa đến nay đó Đều phải có các khung hình phạt Mà nặng nhất là tử hình Thì vậy ai làm công chức nhà nước Về lĩnh vực đau phủ Và người bắn à, tử tù tại pháp đình phải làm công việc mà họ được trả lương một cách hợp pháp thì cái nghiệp sát đó chắc chắn là người nào tự tay mình dùng dao kiếm súng kết thúc mạng sống người khác chắc chắn là phải có nhưng mà xét về mặt động cơ và mục đích đó, thì không có người A, A đó là thì có người B khác được thế vào Cho nên nó không nặng bằng những hành động giết người cướp của Giết người do hận thù Giết người do ganh tức Giết người do được thuê mướn Dầu hậu quả của việc giết này Trong hai tình huống đối lập đó Đều dẫn đến cái chết Do đó người tu học Phật á, cố gắng đừng nên làm nghề đau phủ Hay là người à, xử bắn <cười> Tại pháp lịch Hãy chọn một cái nghề khác Làm thẩm phán Tại các tòa án xã hội chủ nghĩa Hay bồi thẩm đoàn Tại các tòa án thuộc tư bản Đối với tội trạng nặng nhất đó là tử hình Thì công việc mà họ phải làm đó là dựa vào các quy định của hiến pháp và luật hình sự Để tuyên xử một cách khách quan tương đối Chứ không mà đạt được cái, <cười> cái kết quan tuyệt đối lắm Và cũng có những trường hợp đó là tình ngay lý gian Dẫn đến oán sai Tức là án bị hàm oan thì trong trường hợp đó, đưa ra một cái phán quyết oan cho phạm nhân Từ một người lương thiện trở thành kẻ tử tù Hay là từ một người bình thường trở thành kẻ bị uh, tử hành chết Thì rõ ràng thẩm phán đó hay là bồi thẩm đoàn đó, đó phải chịu trách nhiệm về nhân quả Rồi sau này khi mà bị phát hiện tái xử lại đó Thì họ phải bị đền tội trước pháp luật Nghĩa là họ phải chịu hai cái hậu quả Là hậu quả của luật pháp Và hậu quả của luật dân quả Và trong trường hợp họ xử đúng người Đúng tội Thì họ không phải là người ra lệnh Mà họ chỉ tuyên lập lại Những gì đã được quy định Trong tòa án Hay sẽ là trong luật pháp Cụ thể là luật hình sự Thì trong trường hợp này đó 
không thể gán cho họ là cái tội giết người được họ đang thực thi luật pháp mà <cười> chính vì thế mà hiện nay đó đã có mấy chục quốc gia hủy bỏ án tử hình đối với các tử tù <cười> nguy hiểm và một số quốc gia vẫn còn duy trì hình phạt cao nhất là tử hình để tạo ra tính răng đe cho những người đã đang và sẽ có những hành vi nguy hiểm đến tính mạng của con người đến lúc đầu đó khi mà cái trình độ đạo đức của con người nó tiến bộ lên đó thì tôi nghĩ rằng đó là thời điểm chín mùa nhất án tử hình phải được tháo dỡ để tránh cái tình trạng ha đóng mít cái cửa ngõ sám hối nghiệp trước ha, của tội phạm ngay khi họ còn sống nhưng họ chết rồi là họ đâu có thay đổi được cái nghiệp xấu đâu nên phải cho cơ hội để cho họ hồi đầu hướng thiện trong một lần thuyết giảng Phật pháp tại cộng hòa liên bang đức cách đây vài năm thì tôi được hội Phật tử Việt Nam tại đây mời vào chia sẻ và tư vấn cho một tử tù Việt Nam gốc Nghệ An anh ấy sinh năm 1969 và trong thời gian ở tù đó thì anh ấy may mắn đọc được à, à, sách Phật giáo và mong mỏi chính thức cho thành Phật tử ở trong trại giam thì suốt cái thời gian ở tù như vậy đó thì anh ấy được thêm những điều mới thứ nhất có được bằng hai bằng cử nhân do học đào tạo từ xa mà đang khi trước khi ở tù thì anh ấy là dân gian hồ đâm thơ chém mướn mà không hề biết tiếng đức luôn từ lúc vượt biên cho đến lúc mà ở tù là không hề biết tiếng đức chỉ biết về ba câu Rồi nhờ cái ý chí mạnh anh ấy đã tự học tiếng đức rồi đó là đăng ký đào tạo từ xa và đậu được hai bằng cử nhân rồi nghiên cứu về Phật giáo cho nên rất là thích thú đạo Phật rồi trở thành Phật tử cho cái chuyến tôi đến viếng thăm thì về cái sự chuyển nghiệp trong tình huống này đó là một cái cơ hội quý và rất may giàu giết chết người nhưng anh ấy chỉ bị tuyên trung thân thôi chứ không phải là tử hình nên có cơ hội để thay đổi chính mình và đó là cái sự thay hỏi đó là tự lực đấy. Thì vào trong đó tôi có cơ hội được vị linh mục phụ trách trong trại giam ấy, tiếp và cho biết là tại Đức có luật pháp quy định là có ở nhà quyền ở trong trại giam và có một sư và linh mục tuyệt đối là không có lãnh đạo của các tôn giáo khác thay phiên hai thứ sáu và ba năm bảy nếu phạm nhân nào có ý nguyện lên gặp à, linh mục hay mục sư thì theo tôn giáo của họ thì họ được tội nguyện họ được làm lễ rồi à, họ được tham dự à, các à, lễ thánh à, trong trại giam đó đâu là cái cách để mà hỗ trợ cho phạm nhân á sám hối nghiệp trước còn trác đại tù tại à, à, ấn độ từ năm 1975 đến nay đều tổ chức khóa tu Vipassana thiền 10 ngày và các phạm nhân tối thiểu thực tập thiền được 10 ngày trên 30 ngày mỗi tháng và nhiều phạm nhân đó là thực tập luôn cả 30 ngày trên 30 ngày 365 ngày trên một năm và khi có những cái tiến bộ nhất định đó, thì họ sẽ được cân nhắc à, giảm án thậm chí là được mãn tù nữa thì tôi cho rằng đó là những cái chính sách rất là rất là cao quý. Hoa Kỳ hiện nay thì có chín tiểu bang là công việc đó giúp cho phạm nhân được thực tập thiền về bát của đạo Phật để thay đổi chính họ nhất là thay đổi từ nhận thức từ lối sống. Cho nếu như mình không có hỗ trợ những cái cái phương pháp thực tập để chuyển qua cái gốc rễ của khổ đau đó thì sau khi mãn hạn tù nhiều À, phạm nhân đó, đó trở nên dữ dằn hơn nhất là ở tại Việt Nam 
trong trại giam không có tivi không báo chí không tạp chí không thể học đào tạo từ xa và các tù nhân á khi có cơ hội ngồi lại với gia toàn là kể những chuyện giang hồ các cái kinh nghiệm giang hồ thì vô tình đó nạp vào trong cái kiến của mình đó, những cái hành động xấu phạm pháp giết người lừa đảo giật dọc cướp bóc và đang khi những cái nội dung thiện nội dung phật pháp nội dung đạo đức đó, thì không được không được học đến cho nên đó, giam phạm nhân theo cách đó chỉ ngăn chặn sự tăng trưởng của tội phạm chứ không chuyển được gốc rễ của tội phạm tiếc là cho đến bây giờ đó thì tại việt nam chưa mạnh dạng cho phép <cười> chính thức các tăng sĩ phật giáo vào trong trại giam và tại việt nam thì tôi là người đầu tiên sau năm 75 thuyết giảng năm lần tại trại giam k 20 mươi đồng trôm tỉnh bến tre cho hai một trăm phạm nhân và năm lần đó, tại trại giam phú sơn bốn thành phố thái nguyên cho năm năm trăm phạm nhân thì sau 10 đợt đó cơ hội vào không được nữa tôi cũng rất lấy làm tiếc nhưng mà luật của việt nam là thế thì như vậy người đóng vai trò thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn tùy theo quốc gia và hệ luật pháp ra lệnh tuyên án tử hình một tội phạm nào đó nếu làm đúng luật và người đó là có đủ bằng chứng tăng chứng vật chứng thì rõ ràng thì không có phạm tội sát họ chỉ thay mặt cho luật pháp tạo ra công bằng xã hội và sự nghiêm trị đứng từ góc độ của cá nhân tôi đó thì tôi cũng khích lệ bỏ tội tuyên án tử hình tội tử hình chỉ giữ lại cái tội trung thân đối với những trường hợp là quá nặng để giúp cho những người đó may mắn có được cơ hội thay đổi được chính họ ngay trong kiếp sống hiện tại này và điều đó nó sẽ giúp cho họ khi tái sinh ở kiếp sau à, trở thành một con người mới luật pháp mỹ thì cũng có nhiều cái điều rất là thú vị quý vị tôi cách đây 10 năm á có tình cờ xem được bộ phim à, kẻ giết người dòng sông xanh nói về một tử tù đang còn sống tại hoa kỳ thì anh này đó có cái mặc cảm với mẹ từ hồi nhỏ vì bị mẹ đánh thường xuyên rồi vợ của anh ta đó lại ngoại tình cái hận thù đó nó làm cho anh ta không thể nào bỏ qua người nữ sau đó anh ta tái giá và sống hạnh phúc với người vợ mới nhưng khi mà người vợ mới đi làm á thì anh ấy đi tới những cái khu lầu xanh thuê bao một cái cô nào đó về nhà để hành dâm sau cái hành dâm xong á là giết cái cô ấy một cách tài nhẫn chặt ra vài khúc rồi để trên chiếc xe hơi của mình đi đến những cái cánh rừng để chôn anh ấy làm như vậy là khoảng gần 200 người thì có một nhà à, điều tra tội phạm đó, theo dõi anh nhưng mà không có đủ bằng chứng cho nên mới thuyết phục bằng tâm lý là khuyên anh ấy hãy thừa nhận tội thì anh ấy sẽ được miễn tử hình anh giết cái lương tâm anh ấy nó được à, nhẹ nhõm đi thì sau quá trình thuyết phục á à, thì à, người à, điều tra tội phạm này đó được cái phán quyết của tòa chấp nhận đó, cho kẻ tội phạm đó được miễn án tử hình cho nên đó kẻ tội phạm này đã khai ra hết và chỉ những địa điểm mà các xác chết phụ nữ đó được chôn cắt thì đó là một cái vụ án chấn động toàn cầu hiện nay thì phạm nhân này vẫn còn nằm ở trong trại tù của Hoa Kỳ đã trên 70 tuổi thì đó là một cái ví dụ về cái tính nhân đạo của luật pháp ở tại Mỹ Dầu đã giết gần 200 người Có đủ các cái tăng chứng vật chứng Và tự phạm nhân là khai ra Theo sự thuyết phục của người điều tra Để hưởng được ăn, ăn huệ của luật pháp Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó 
nếu chúng ta khéo giáo dục và giáo dục đúng cách thì các phạm nhân có cơ hội thay đổi tội phạm của họ à, trở thành nghiệp tích cực và giúp cho cuộc đời của họ nó trở nên à, tươi sáng hơn chứ không chờ đến kiếp sau là nếu như các quốc gia đều mạnh dạng làm việc này đó thì án tử hình theo tôi dự đoán khoảng chừng 100 năm tới sẽ có thể được hủy bỏ trên 4 phần 5 các quốc gia. Hiện nay chúng ta có khoảng là 200 và mấy quốc gia về dùng lãnh thổ. Lâu quá thì tôi không có à, kiểm tra lại. Hiện nay là có được 100 quốc gia chưa? Lúc đó cái đây vài năm thì đã gần 100 quốc gia rồi. Đã bỏ cái án tử hình rồi. Thì từ góc độ Phật học đó Thì người à, Đóng vai trò thẩm phán Tuyên án tử hình cho một người nào đó Thì không có tội sát gian Như những trường hợp à, Giết người à, Thuộc dạng phạm pháp khác Câu hỏi của Tùng Nguyễn Tại miền Bắc Có phong tục Dùng tiền bạc cắt đặt dưới hoặc đặt cạnh bên các tượng Phật ở trong các chùa tập tục này có đúng với giới luật Phật dạy hay không? Hoàn toàn không. Thì đó là một cái niềm tin thiếu chính chắn. Người ta tin rằng đó là cúng tiền cho Phật, <cười> Phật sẽ ban phước báo cho mình. Mà cái tiền cúng đó, thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. <cười> vài nghìn đồng, vài trăm đồng đó. À, vấn đề à, lên án mê tín thì tôi đã có hàng trăm bài giảng. Các bạn có thể à, search ở trên Google, đánh tên thính như từ và đánh chữ mê tín và thậm chí là những chủ đề về việc à, cúng tiền à, để tiền bên tự Phật. Hôm nay tôi xin nhấn mạnh là một góc độ khác đó là tại sao nó có cái hiện tượng này? Và tôi muốn à, à, quý thầy, quý sư cô á, tự đánh giá lại cách hành động của mình. Ở miền Nam, truyền thống học Phật không bị gián đoạn trong lịch sử sau năm 1975. Chính vì thế hiện tượng mà du khách đi chùa, bao gồm Phật tử và không Phật tử, đặt tiền ở tự Phật, dán lên thân Phật hầu như không có. Tại sao nó chỉ có ở miền Bắc? Là bởi vì từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1956 ở Bắc Trung Bộ, Phật giáo bị dễ chết do những cái điều kiện khách quan của xã hội lúc bấy giờ. Cho đến năm 1981, đó, Phật giáo ở miền Bắc mới được phục hồi. Như vậy, cái dòng sinh mệnh của Phật giáo tại miền Bắc bị kết thúc trong vòng bốn thập niên ở Hà Tĩnh thì Phật giáo được tái phục hồi vào khoảng năm 2000 hay 2002 gì đó và tại Nghệ An thì được tái phục hồi vào năm 2011 và trong cái giai, giai đoạn được phục hồi đó thì cái quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Phật giáo tại các tỉnh là gì? Đó là xây chùa, trùng tu chùa. Mới có chỗ để cho Phật tử tu học chứ. Dần dần bắt đầu mới đầu tư đào tạo tăng ni. Các trường Phật học đó, theo đó xuất hiện. Thì nó đòi hỏi đến một cái quá trình thời gian. Và những hiện tượng mê tín đó đó tồn tại trong các chùa có thể thông cảm được. Nhưng vấn đề còn lại đó là trách nhiệm của tăng ni chủ trì nói nó riêng và tăng đồ Phật giáo ở các chùa đó chung không thể tiếp tục để cho hiện tượng mê tín điều trên đấy tái diễn ra cho nên là các tăng ni phải uh, nỗ lực ít nhất vào những ngày sám hối sắp vọng hàng tháng vào những ngày chủ nhật nên thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia. Đồng thời đó nên có những cái lớp Phật pháp căn bản đó, dạy Phật pháp à, quanh năm suốt tháng hết khóa này mở khóa khác 
thì các thế hệ Phật tử mới được huấn luyện và hiểu Phật pháp thông đó thông qua đó đó mới có được cái nhận thức chân chính về đạo Phật thì những cái tập tục mê tín như nêu trên đó tự động không thể còn chỗ để tồn tại bây giờ chúng ta phê phát hiện tượng đó nhưng mà nếu chúng ta không có biện pháp để thực hiện và khắc phục hệ quả đó vẫn tiếp tục diễn ra và lỗi đó nó thuộc về cách hành đạo kém hiệu quả của tăng ni thì tôi nói như vậy thì tôi không có dùng cái xúc phạm đến là à, tăng bảo mà tôi chỉ phản ánh một cái hiện tượng nếu tăng ni không chịu khó giảng kinh thuyết pháp dạy giáo lý mở khóa tu tư vấn à, cho phật tử tại gia thì phật tử tại gia đó kém may mắn tức là đến với đạo phật nhưng mà không trở thành phật tử chánh tính được là không có sự tiến bộ và cái cơ hội dậm chân tại hậu của họ đó sẽ đẩy họ vào cái lối sống mê tín cuồng tín cũng giống như tín đồ các tôn giáo khác thì đó là là điều thiệt thòi rất là đáng tiếc cho nên tôi tha thiết kêu gọi quý phật tử tham gia vào các hoạt động ấn tống in kinh tặng máy pháp thoại thì chùa giấc ngộ đó thì mỗi năm ấn tống khoảng 500.000 năm đến một triệu rưỡi à, kinh sách miễn phí quý vị có thể liên lạc với à, à, quỹ đạo phật ngày nay tầng g chùa giác ngộ số 92 quỹ giới thanh hoặc ở xa thì thì quý vị có thể vào à, à, facebook quỹ đạo phật ngày nay hay là trang web quỹ đạo phật ngày nay o r g thì nó có một cái hướng dẫn về nhận kinh sách ấn tống quý vị chỉ cần điền online bấm nút gửi thì kinh sách sẽ gỡ đến à, tặng nơi cho quý vị sử dụng thì khi mà truyền bá Phật pháp à, rộng rãi thì các hiện tượng mê tín chắc chắn sẽ kết thúc nhờ đó, đó cuộc sống của người dân Việt Nam à, trở nên à, hạnh phúc hơn hữu ích hơn và có giá trị hơn câu hỏi của Hoài Thịnh Võ các bậc Bồ Tát còn nghiệp hay không mà lại nhập thế độ sinh? Nếu còn nghiệp thì làm sao giải thoát được? Người thọ giới Bồ Tát mà không giữ được thì sinh xã giới có được hay không? Khái niệm Bồ Tát á, trong phần giáo đại thừa đó có thể được đánh giá dưới hai góc độ. về góc độ Phật học đó thì Bồ Tát là quả vị chứng đắc cao hơn quả A La Hán và được chia làm năm mươi giai vị tâm linh khác nhau. thì để hiểu rõ năm mươi giai vị tâm linh này như thế nào đó, quý vị có thể xem một trong hai kinh gồm kinh Thủ là Nghiêm và Kinh Hoa Nghiêm. À, Kinh Hoa Nghiêm thì chi tiết hơn. Quả A-la-hán là thánh quả giúp cho người tu tập á, kết thúc được sự tái sinh do nghiệp tham ái gây ra. <cười> Như vậy, Bồ Tát theo nghĩa này đó chẳng những là không còn bị tái sinh trong đương hồi do nghiệp lực chi phối mà con là cái quả vị là cao ngã la hán và đang hướng đến quả phật thì trong trường hợp đó đó thì các bậc a la hán xuất hiện độ sinh ở quả địa cầu này hay là cảnh giới nọ thì chắc chắn các ngài đó là không có nghiệp tham ái sân hận si mê chấp thủ <cười> các phiền não nỗi khổ niềm đau chi phối nhưng khi đã mang thân phận một con người thì các hành động à, tư duy lời nói à, và việc làm thiện hữu ích đó, vẫn là thể hiện các nghiệp thiện do đó vẫn phải chịu ảnh hưởng của luật nhân quả về mọi phương diện cho nên bậc giác bộ giải thoát 
thì không bị lầm lạc nhân quả nhưng vẫn phải sống trong vòng à, của nhân quả thì đây là điều mà chúng ta phải nắm chắc chắn để không có ngộ nhận về góc độ thứ hai khái niệm bồ tát trong một số kinh văn đại thừa về sau này đó bao gồm luôn những người mới phát tập dầu chưa chứng đắc được quả vị a la hán huống hồ là bồ tát nhưng mà phát tâm đại thừa phát tâm bồ đề phát tâm đại bi phát tâm á, cứu giúp chúng sinh và nỗ lực bằng các hành động cam kết cụ thể thì người đó đó vẫn được gọi là sơ phát tâm bồ tát bồ tát mới phát tâm hoặc là phát bồ đề tâm bồ tát tức là bồ tát phát tâm bồ đề nghĩa là chưa chứng quả được bồ tát thì trong ngữ cảnh này đó các vị sơ phát tâm theo hạnh bồ tát đó chắc chắn là vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực rất mạnh cho nên thỉnh thoảng có người vẫn còn nghiệp tham ái sân hận si mê chấp thủ đó cũng là chịu bình thường thôi thì từ ngữ nghĩa thứ hai này đó để ca ngợi những người cao quý mặc dù họ chỉ là người phàm thôi người ta thường gọi là bồ tát giữa đời thường <cười> nhất là về phương diện từ bi ví dụ như là ceo của twitter có tài sản trị giá khoảng 3 tỷ mỹ kim lại dám phát tâm đóng góp cho chiến dịch chống covid 19 này là 1 tỷ mỹ kim tức là 29% à, tiền của mình đó là việc hiếm có nhất từ trước đến giờ hiện tại ngay cả tỷ phú giàu nhất thế giới đó là CEO của Amazon cũng đóng góp như tôi nhớ khoảng chừng trên dưới 100 trăm triệu mỹ kim tỷ phú Bill Gates sở hữu hơn 100 tỷ mỹ kim đóng góp thì một trăm hai mươi mấy triệu mỹ kim thôi cho covid 19 chín đang khi đó à, CEO của Twitter chỉ có 3 tỷ Mỹ Kim Mà lại đóng góp 1 tỷ Thì như vậy đối với cái cái phong trào mà chống Covid này đó Thì à, tỷ phú à, lãnh đạo Twitter đó là đáng được kháng tán dư nhiều nhất còn tỷ phú Bill Gates thì đóng góp hàng tỷ mỹ kim cho các cái chương trình nghiên cứu y khoa đa dạng để cải thiện đời sống của con người và sức khỏe thì đó cũng là một cái hạnh nguyện rất là đặc biệt à, chống corona đó thì ông cũng là chi là rất nhiều tiền à, thông tin trên báo chí đó thì nó nó lại không có đồng nhất với nhau à, có nơi thì nói là ông chỉ đóng một trăm hai mấy triệu mỹ kim có nơi thì nói là ông chi hàng tỷ mỹ kim tên thông tin mình cũng không nắm được cái lời chính xác nhưng tấm lòng cao quý của họ đối với sức khỏe và các giá trị nhân đạo cho xã hội là đáng được trân trọng thế như vậy các vị bồ bồ tát sơ phát tâm đó <cười> vẫn đang là người phàm có những hành động cao quý thế thôi cho nên là họ vẫn phải chịu nghiệp <cười> thiện ác quả báo của nó ở hiện tại và và trong tương lai như vậy khi còn nghiệp mang trên thân phận của con người thì người đó phải chịu à, tất cả các cái quy định à, của luật nhân quả đối với cái cơ thể đó nghĩa là vẫn phải già bệnh chết và những tác động à, sinh học cho cơ thể không thể tránh khỏi còn bậc giác ngộ à, là bồ tát đang còn sống á, thì họ không bị trói buộc thế thôi không bị khổ đau như là những người Bồ Tát sơ phát tâm Đối với những người đã phát tâm thọ với Bồ Tát Bao gồm Bồ Tát Tại Gia Và Bồ Tát Xuất Gia đó Thì khi quý vị không giữ được á Thì quý vị có thể xả bình thường thôi Và dù quy định của giới Bồ Tát là không khích lệ cái việc xả giới Thực tế mà mình à, thọ giới Bồ Tát dù mình có tuyên bố xả hay không xả mà không làm được thì nó cũng vô nghĩa vì giới bồ tát là giúp cho chúng ta nhập thế năng động hơn mở tâm từ bi lớn hơn 
quan tâm về nhân sinh là, là tích cực hơn có các hành động mà phụng sự dẫn dắt người hữu duyên đến với đà phật để khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra hạnh phúc cho họ ở mà vi rộng và sâu cho nên ai đang làm các hành động như thế với các hiệu quả như thế thì dầu không thọ với bồ tát vẫn được xem là những bồ tát sơ phát tâm còn những người thọ với bồ tát tại một đại giới đàn rồi là giới bồ tát tại gia hay giới bồ tát xuất gia mà không làm các phật sự nhập thế thì người đó không xứng đáng là bồ tát tôi thú thực quý vị tôi tiếp nhận giới tỳ kheo vào à, tháng 10 năm 1988 tại à, tỉnh đồng tháp thì đến lúc mà tiếp nhận giới bồ tát là tôi không lên cho nên đó về bản chất là tôi chưa từng tiếp nhận với bồ tát như rất nhiều các vị tỳ kheo và tỳ kheo đi khác và đến lúc mà đốt liều trên đầu tôi cũng không lên tôi xin phép được ở bên dưới thôi vì tôi nghĩ rằng cái việc đốt liều đó không phù hợp với lời Phật dạy để đây là cái tập tục riêng của Phật giáo Trung Hoa để thể hiện cái lòng mà tôn kính của mình đối với Phật chánh pháp và tăng đoàn dám đốt ba liều trên đầu À, thì cái, cái, cái phần mà mình tôn kính nhất ở trên đầu quý trọng nhất thì nó thể cái cam kết là mình đi theo đạo một cách trung thành và trọn đời và ra còn có thêm nhiều cái phát biểu cao quý khác thì tôi đã không làm như thế cho nên trên đầu của tôi đó ngay cả một cái liều cũng không có sa di sa di đi thì là có một cái liều tỳ kheo tỳ kheo đi thì có ba liều nhưng trên thực tế đó từ lúc tôi còn là Sa Di Cho đến bây giờ đó là đã gần 38 năm Tôi có tinh thần nhập thế và phụng sự dân sinh Thì nói theo kinh điện đại thừa đó Đó là Bồ Tát Sơ Phát Tâm <cười> Tôi không cần thiết phải thọ với Bồ Tát Tôi nghiên cứu với bản Bồ Tát Những cái lời dạy cao ở trong đó để thực tập theo Nhưng không cần thiết phải thọ với như vậy, cái vấn đề thực tập hạnh Bồ Tát mới là quan trọng. Còn đối với giới luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, không thể không tiếp nhận. Vì không tiếp nhận thì mình không đủ tư cách làm tu sĩ. Trọn vẹn, được gọi là giới cụ túc, tức là giới đầy đủ. Nghĩa là tiếp nhận những điều khoản đạo đức dành cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một người đầy đủ về đạo đức. Và theo đó hỗ trợ chúng ta đầy đủ trí tuệ và đầy đủ thiền định <cười> Bài giá trị cốt lõi của Đạo Phật Cho nên quý vị đừng có quan trọng Cái việc là tiếp nhận với Bồ Tát Hay là xã giới Bồ Tát Mà quan trọng là làm thế nào Thực hành hạnh Bồ Tát trong đời thường Cái đó là lợi ích cho chúng ta nhiều hơn Và lợi ích cho cộng đồng nhiều hơn Hiện nay thì rất nhiều tăng ni đó là không quan tâm đến tinh thần nhập thế và các quý phật tử cũng ít quan tâm lắm à, hàng ngàn phật tử hàng giả phật tử đó chỉ có vài phật tử hy sinh cái công việc cá nhân và gia đình của mình và xem việc chùa việc phật sự như là việc của bản thân cho nên đó, dành thời gian công sức tâm quyết tiền bạc để làm những việc cao cao quý đó là những bồ tát dưới đệ thừa À, những người lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và các thành viên của quỹ đang làm những cái hạnh nguyện như thế. Không chỉ là bỏ công sức là bỏ tiền bạc nữa. Nếu mà không có tấm đồng vị tha nhân là không thể làm được. Như vậy, ai có tinh thần vị tha nhân, tinh thần phụng sự, tinh thần đóng góp và phụng sự có hiệu quả đều là những người đang đi trên con đường Bồ Tát. Viện làm người đồng hành Trên con đường giác ngộ <cười> Đó là Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm đó là hướng tâm về sự giác ngộ Chứ không phải là mong cầu cái quả báo à, Ở kiếp sau cho mình Mà mong cầu sự giác ngộ cho bản thân Và đồng thời đó Thông qua đó giúp cho thai nhân đó được giác ngộ như mình Đó là hạnh Bồ Tát Có tinh thần đó, à, Bồ Đề Tâm Chứ không chỉ dừng lại Ở Đại Bi Tâm
Câu hỏi của Vinh Nguyễn Gần đây Ngày càng nhiều người gặp các triệu chứng tâm lý như trầm cảm Do áp lực công việc hay học tập Có trường hợp tìm đến cái chết Vậy hằng ngày chúng con nên làm gì Để không dướng phải các trạng thái tâm lý bi quan trầm cảm Để có được sự an lạc Tôi có đọc một nghiên cứu của Mỹ cho thấy rằng đó 30% nhân loại trên quả địa cầu này đó dưới vào trầm cảm ở các cấp độ khác nhau. Tôi biết là cái nghiên cứu đó dựa trên cái yếu tố gì lâu quá tôi cũng đã quên nhưng mà đó là một cái cái thông tin mà chúng ta cũng đáng suy gặp. Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm đó có nhiều lắm căng thẳng việc làm căng thẳng việc học căng thẳng nghề nghiệp, căng thẳng trong trường quan gia đình, rồi những bế tắc, những sang chấn tâm lý, như chứng kiến cái chết của người thân, tiếc nuối tài sản đã bị mất mát, sự khánh tặng tài sản, sự bị giáng chức, sự bị chu dập, nỗi hàm quan, về sự bị trà đập nhân phẩm hoặc là nghiện internet, game điện tử, quá nhiều đó đều dẫn đến cái dấu hiệu ban đầu đó là mất ngủ. Thì từ mất ngủ đó, nó nó tạo ra những cái biến chứng. Có người nó chỉ dừng lại ở trầm cảm, có người dẫn đến tâm thần, có người đó nặng hơn nữa là tự tử. Thì đó là những cái giai đoạn về sự giảm sút sức khỏe, cảm xúc và sức khỏe tâm trí bên cạnh cái sự giảm sút sức khỏe thể chất thì để nhận diện ra những cái dấu hiệu của trầm cảm đó thì người thân cần phải quan sát thế này thứ nhất đang làm tìm lý do nghỉ đang học bỏ học đang giao tiếp ngừng giao tiếp trước đây năng động tương tác bây giờ thúc thủ một mình trước đây nói năng nhiều Huyên thuyên bây giờ á, lặn mình không nói Trước đây vu, gương mặt á, quan hỷ vui vẻ Bây giờ á, à, lạnh gắt như là băng giá Thì đó là dấu hiệu Đó là biểu, biểu biểu hiện của người đang bị mũi tên trầm cảm bắn trúc Điều hai Từ những biểu hiện đó nó dẫn đến những cái tình trạng xấu hơn cốc cả đời chấp nhận số phận an bài chuyện thế đâu thì thế bu mỏ giống như là lục bình trôi <cười> phó mặt cho vận mệnh và nó khổ niềm đau nó đeo bám họ như một sự ám ảnh họ sẽ dẫn đến tình trạng tiếp tục mất ngủ kinh niên và về bản chất đó, nếu không điều trị thì những người trầm cảm trở thành những người vô dụng cho chính mình, gia đình và xã hội. Thì khi nhận diện được hai cái dấu hiệu đó, đó thì cái công việc mà người thân phải làm là gì? Đó là trợ giúp cho bệnh nhân vượt qua. Thứ nhất, dẫn bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần khám chuyên môn. Vì đó về bản chất đó trầm cảm là một loại bệnh tâm thần. Nó tùy theo cái mức độ nặng và nhẹ thôi. Thứ hai, đồng thời với việc đi đến bệnh viện tâm thần, thì người thân nên dẫn bệnh nhân đó đến gặp các thầy và sư cô có kinh nghiệm tư vấn và điều trị về bệnh lý này. Còn gặp những người không có kinh nghiệm, đó, người ta sẽ phán gì? Ma phá, ma ám, ma theo, ma quậy. Và đối với người nữ thì đó là bị duyên âm <cười> Tức là ma nam bằng kiếp trước Đều báo Để trả quả Thì những hướng dẫn đó, đó Nó làm cho bệnh nhân ngày càng nặng thêm Vì không nhận ra được cái nguyên nhân gây bệnh Và bản chất của bệnh Điều trị sai cách Rồi bị cộng thêm cái nỗi ám ảnh Rằng là mình có ma theo ma quậy ba phá ma ám 
Cho nên đó, tạo ra thêm cái khủng hoảng tâm lý không cần thiết Và tôi cũng xin nói thẳng Không phải hễ ai là tăng ni Đều có kiến thức về bệnh trầm cảm Và có đủ năng lực để điều trị bệnh trầm cảm Nhưng cũng giống như ngày nghiệp qua đời đấy. Ai có học nghiên cứu về lĩnh vực nào thì biết lĩnh vực đó Còn không có nghiên cứu thì không biết đó Giờ có thể có bằng cấp tiến sĩ Thậm chí là năm bảy cái tiến sĩ cũng vậy thôi Cho nên quý tăng ni trong các chùa cũng thế Do đó chúng ta phải nhờ các tăng ni có kinh nghiệm Có kiến thức về sự điều trị này Phối hợp giữa điều trị y khoa Và điều trị Phật học Thì bệnh nhân sẽ chống thuyên giảm Và không bị tái phát bệnh này Vì bệnh trầm cảm có thể tái phát bất lúc nào Chỉ cần bị căng thẳng, bị mất ngủ Bị chửi bới, bị nhắn với về chì chiết Bị nó nặng nhẹ thôi Là bị tái phát trở lại Vì thời gian không cho phép cho nên là tôi sẽ không nói về cái cách điều trị Quý vị có thể xem lại à, Trên Google Gõ thích nhật từ đánh chữ trầm cảm Thì tôi có khoảng 10 bài hướng dẫn về cái này Và việc à, phân tích à, triệu chứng, nguyên nhân hậu quả thì đều có cái hướng dẫn về cái cách thực hiện thì về chịu khó xem lại những bài đó để đỡ mất thời gian và trong nhiều năm qua thì tôi đã giúp cho rất nhiều người nếu không phải là cái mùa dịch covid 19 này đó thì từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối có năm bảy người bị trầm cảm và thậm chí có một số người đã tự tử chết hụt mấy lần Đến nhà tôi giúp đỡ Và hoàn toàn không nhận của ai một đồng xu nào <cười> Bệnh nhân đến Được giúp đỡ tận tình Còn được nhận kinh sách về Máy nghe giảng về <cười> Để chuyển nghiệp Trầm cảm trở thành là một người bình thường Nên quý vị nào mà có Biết ai đó Bị vào những chứng minh này Thì bên cạnh điều trị y khoa tâm thần thì nên uh, giới thiệu họ đến gặp tôi tại chùa Giác Ngọc. Tuy nhiên là để đỡ mất thời giờ đó thì gọi điện thoại uh, sắp lịch trước. Uh, số của tôi là 0908 153 160. Câu hỏi của Nhung Trần. Con ở vùng quê có một số thầy và Phật tử nói rằng chỉ thờ Phật ở chùa không nên thờ Phật tại gia vì như thế là không tốt xin ý kiến của thầy ở nhiều gia đình của Phật giáo Thái Lan đó, không hề thờ tượng Phật ảnh Phật trên Phật nhưng thế vào đó là thờ các hòa thượng cao tăng như Phật Tức là họ trực tiếp học từ những bậc là tăng sĩ cao quý Và xem các vị tăng sĩ đó như là biểu tượng của Phật Cho nên dù không có thờ tượng Phật Nhưng mà văn hóa thờ tượng Của các bậc cao tăng trên xe hơi Tại tư gia Ở phòng làm việc đó Thì cũng có ý nghĩa tương đương Tức là đề cao vai trò tăng bảo Trong đời sống tinh thần Của Phật tử tại gia như chúng ta đã biết là Thái Lan, Lào, Campuchia đó Thì tất cả những người nam là Phật tử đó Đều ít nhất một lần đi tu Vài tháng trong chùa Có người là 10 năm, 20 năm Sau đó hoàn tục Và tập tục này nó nó trở thành như là một cái cái cơ hội Để bảo vệ vành đai văn hóa Phật giáo Ở cấp gia đình Từ nông thôn cho đến thành thị Và dùng cao khuyên Thế vì những người nam đều là Phật tử hết Và đã từng là tu sĩ hết Thì làm sao mà để cho vợ con mình đi cải đạo theo tôn giáo khác được Thì đó là một cái vành đai bảo về Phật giáo rất hiệu quả Và khi họ càng còn là tu sĩ đó Thì họ đón nhận được sự kính trọng của cộng đồng Bao gồm vua, hoàng tử, công chúa, các bộ trưởng, thủ tướng, v.v Ngày nào họ còn tu thì họ đón nhận được sự tôn kính đó nhưng mà khi họ hoàn tục Thì giàu trước đó họ có đi tu 20 năm, 30 năm, 50 năm 
thì họ gặp các vị tân sĩ sẽ họ vẫn bái lại đây là một văn hóa rất hay và sau khi hoàn tục thì các vị cư sĩ đã từng là tu sĩ đó có vai trò xã hội và vai trò tôn giáo cao được mọi người kính trọng các gia đình thành đạt và hạnh phúc đó, họ trông đệ gả con gái của mình cho các nhà sư hoàn tục thì đó là một cái cái quan niệm đó, được xem như là thiêng liêng đối với cộng đồng Phật giáo Thái Lan Lào và Campuchia thì trở lại vấn đề đó thì tại Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên tức là các nước đại thừa và những nước Phật giáo Nam truyền ngoài Thái Lan là Phật tử mà không thờ Phật tại nhà là một sự thiếu sót. Mỗi một gia đình phải có một gốc tâm linh thờ Phật trên một cái trang thờ trang nghiêm để mỗi ngày chúng ta phải lại Phật ít nhất được hai lần, mỗi lần ba lại. Tụ một thời kinh trước bằng Phật, thờ tập ngồi thiền Thế là trải nghiệm tâm linh để rũ bỏ các căng thẳng Thì các bạn sẽ trở thành người rất hạnh phúc Có tại nhà mà không, không thờ Phật Kinh Phật mình cũng không đọc Thực tập về đạo đức thiền định về trí tuệ mình không quan tâm Chúng ta chỉ là Phật tử ngoài cổng chùa thôi Không được lễ lạc Cái đó đó Các đội Trung Hoa gọi là Khắp thời bảo Phật cước Lúc mà khổ đau khóc lóc đó, thì mới tới ôm chương Phật để mong được gia hộ muộn rồi. Nó cũng giống như là đến lúc khác nước mới bắt đầu đi đào giếng. Thì chưa kịp có giếng, có nước. Mà nước nó chưa kịp được lọc thì cái người khác nước đó đã có thể bị chết khác rồi. Cho nên chẳng những Phật tử tại gia phải thờ Phật tại nhà. Cho một gian thờ trang nghiêm. Dĩ nhiên là không thờ trong phòng ngủ Vì phòng ngủ đôi lúc mình ăn mặc hở hang Bắt kính Không thờ Phật ở nhà bếp Không thờ Phật ở cầu thang Không thờ Phật ở nhà kho Mà phải thờ Phật ở bàn thờ Phật Nhiều Phật tử Quá có niềm tin với tình đầu tâm đó, Thì ngay cả các cạnh cầu thang Họ cũng dán hình ảnh Phật Làm dùng quá mức Thì nó mất đi sự tôn kính Phật phải thờ đúng nơi Chứ không phải chỗ nào cũng là Phật. Còn trong trường hợp á, do nhà ở mấy thế hệ quá chặt, không có bàn thờ riêng, thì tại Nhật họ có cái văn hóa đó, là mỗi tự Phật gỗ theo hình trụ, thường đó là tượng Tam Thánh, chính giữa là Phật A-di-đà, trái phải là quan Âm Thế Chí, hoặc là Phật Thích Ca trong ba tư thế. Thì mở ra đó, Họ thiết kế theo cái kiểu là Có thể mở ra được ba mặt Tạo thành một mặt phẳng Có ba tượng bên trong Như vậy họ đi đâu làm việc Rồi mang theo tượng Phật đó Thì tới đây làm việc đó Chỉ cần bài cái tượng Phật Từ một cái trụ gỗ tròn Mở ra thì trở thành là à, à, Bàn thờ Phật Rất là gọn đó là cách thông minh để nhắc nhở họ đã là Phật tử rồi thì phải thực tập theo lời Phật dạy. Mà quan trọng nhất là phải có trí tuệ, đạo đức và thiền định để giải quyết các lo khổ và niềm đau. Cho nên việc Phật tử thờ Phật tại nhà chẳng những không có tội lỗi gì hết mà còn có phúc. Và đó là một cái văn hóa à, tôn kính mà người tại gia cần phải làm để dành, để, để, để có cơ hội thực tập Phật Pháp tại nhà. Bên cạnh các chương trình tu học tại chùa mà Phật tử Gia phải có trách nhiệm tham gia. Câu hỏi của Cường Tóc Quấn. Hiện tại chùa Giác Ngộ có chương trình thỉ, thỉnh kinh online. Người trẻ như con nên chọn đầu kinh sách nào để nghiên cứu cho sự phát triển sự nghiệp và khai mở trí tuệ. Ngoài à, việc à, tụng kinh online Gần 2 tháng qua 
để cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm khép lại trên toàn cầu. Thì chùa Giác Ngộ á, là nơi ấn tống mỗi năm từ 500 cho đến 1 triệu rưỡi kinh sách. Thì quý vị có thể đến văn phòng quỹ Đạo Phật ngày nay ở Tân Cơ chùa Giác Ngộ hoặc là đăng ký online trên Facebook quỹ Đạo Phật ngày nay hoặc là trang web quỹ Đạo Phật ngày nay .org rất là hữu ích là người mới bắt đầu vào đạo Phật đó thì hai quyển sau đây đó không nên thiếu thứ nhất Phật học khái luận hay gọi là phòng căn bản giáo án của trường Trung cấp Phật Việt Nam do ban giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn và chùa giác ngộ ấn tốc. Quyển 2 Đức Phật và Phật pháp của hòa thượng Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh và chùa giác ngộ có ấn tốc. Đọc hai quyển này đó các bạn sẽ có cái nhìn bao quát về những triết lý và hành trì mà Đức Phật đã dạy giúp chúng ta hiểu đúng đâu Phật hơn. Rồi ra quý vị có thể đọc theo cái quyển Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật ngày nay, gồm mười mấy phương diện. Thì chùa giác ngộ ấn tống nhiều loại kinh sách khác nhau quý vị có thể đọc. Đại Đức Ngộ Dũng có trợ giúp cho tôi làm các cái app trong uh, iPhone bởi vì chỉ cần vào á, gõ cái từ khóa trong app á, thích nhật từ thì nó xuất hiện bởi vì chỉ cần uh, download cái đó vào trong uh, iPhone với tốc độ nhanh thì 10 phút tốc độ trung bình là 15 phút thì sáu mươi mấy quyển sách và các nghi thức tụng niệm của tôi biên soạn đó sẽ có mặt ở trong iPhone, iPad của quý vị Đi đâu quý vị cũng có thể mở ra xem Nếu có iPad đó, Thì mình chỉ cần quẹt cái tay Về phía về tay trái là nó qua một trang mới Rồi có chức năng điều chỉnh Cái co chữ lớn hơn Để mà đọc dễ dàng Rất là thuận lợi Thì ai thích phong cách Giới thiệu Đạo Phật Theo cái kiểu của tôi Có thể vào download cái app Thích Nhật Từ trong iPhone và iPad đó, thì quý vị sẽ có được cái cơ hội là tìm hiểu về Phật Pháp bên cạnh hai quyển mà tôi giới thiệu đưa trên. Ngoài ra thì sách Phật học bây giờ nhiều lắm. À, nếu quý vị đọc thêm cái quyển Đường Sư Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh, Trái Tim của Bục của Thiền Sư Nhất Hạnh, thì quý vị sẽ cảm nhận được Đạo Phật dưới góc độ ứng dụng qua cái ngòi bút rất điêu luyện nhẹ nhàng của thầy sư nhất hạnh đầy chất là văn chương và thi ca cho nên dễ nhớ lắm còn ai không quen đọc á, thì có thể à, nghe sách nói thì quyển đường sư bay trắng đã có sách nói rồi các quyển sách của tôi đó là đã thực hiện được là gần năm chục quyển rồi à, ở trên app cũng có mà trong google cũng có bởi vì chỉ cần vào à, google gõ thích trực từ sách nói là sẽ xuất hiện à, cái app này thì quý vị có thể là vào để nghe. Và ngoài ra thì chùa giác ngộ chấm cơm, phật âm chấm cơm cũng có chùa giác ngộ à, có hàng ngàn sách nói Phật giáo bên cạnh đại tạng kinh âm thanh, rồi phim ảnh âm nhạc Phật giáo, quý vị có thể nghe để mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Dĩ nhiên là phải đi từ thấp đến cao. Và còn những cái quyển căn bản đó thì các bạn nên đọc để hiểu sâu. Đạo Phật về sau này Câu hỏi của anh Hoàng Con muốn xuất gia Nhưng còn trách nhiệm với mẹ già và con thơ Liệu có dễ buông bỏ Để dấn thân vào con đường đạo Làm sao biến đời thành đạo Mà không biến đạo thành đời Thì trong trường hợp này đó cái gánh nặng trách nhiệm và hai vai 
một vai là mẹ già mất sức lao động một vai là con thơ chưa có khả năng tự lực mà đi tu liền đó thì không nên nên thầy khuyên đó hãy chờ làm tròn trách nhiệm rồi đi tu vẫn chưa muộn thì trong thời gian chờ đợi đó đó thì bên cạnh cái trách nhiệm đối với đôi vai nêu trên thì người muốn đi tu này đó nên đó là tìm hiểu đời sống với người xuất gia bằng cách tham dự khóa xuất gia gieo duyên hiện nay thì có nhiều chùa tổ chức lắm chùa giác ngộ thành phố hồ chí minh thiền viện phước sơn tỉnh đồng nai và một số chùa khác thì trải nghiệm thử 7 ngày làm người xuất gia nếu thấy thích hợp thì sau này có động lực mạnh hơn duy trì lý tưởng nó nó dưỡng mình hơn để nguyện ước trở thành người xuất gia đó trở thành hiện thực thì bằng cái cái sống đó đó thì đang ở trong uh, trong đời mà mình vẫn tâm hợp phí đạo còn đang ở trong chùa tức là ở trong đạo mà tâm bị nhiễm đề đó là đáng trách nó giống như tình trạng của cái muỗng inox nằm trong cái tô canh dầu chất bổ trong canh đó cỡ nào đi nữa trở nên hoàn toàn vô ích đối với cái cái muỗng inox thì người ở trong chùa mà không tận dụng được cơ hội Phật pháp không gian tu học mà thầy hướng dẫn bạn đồng tu rồi trở thành một cái người mà nghiệp phàm nhiều thì không chỉ là điều đáng tiếc cho bản thân mà có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu đối với Phật giáo bởi những hành xử chưa chuẩn mực và không phù hợp cho nên ở vai trò tại gia chúng ta hãy sống nghiêm túc với tư cách tại gia ở vai trò xuất gia phải sống nghiêm túc và có giá trị với tư cách là người xuất gia mà mà bước chân đi vào hành xử là mở ra một phương trời cao rộng về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng của từ này câu hỏi của trí quyên đạo phật là đạo giải thoát khỏi luân hồi bậc nào mới đạt được trình độ đó chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu một ngày đó ngày nào đó ai cũng có thể giải thoát khỏi luân hồi thì lúc đó con người còn xuất hiện không nói đạo phật là đạo giải thoát luân hồi là không đúng đạo phật có hai phương pháp tu tập dành cho người tại gia và xuất gia khác nhau tu tập xuất gia đó nếu đi đúng phương pháp sẽ giúp cho người tu đó kết thúc được sanh tử luân hồi trong tương lai <cười> mặc dù về lý thuyết ai cũng có thể đạt được cái hiện tại này như đó là thuộc vào phương pháp tu công lực tu tinh tấn tu kiên trì tu có đạt được hay không rồi trải qua nhiều kiếp số thì các bậc chân tu đó mới giác ngộ từ cái quả vị a la hán trở lên tức là kết thúc được luân hồi và sẽ không bao giờ có tình trạng ở một quốc độ nào đó hay là một quả địa cầu nào đó bao gồm các cõi phật trên đó chỉ toàn là những bậc thánh a la hán trở lên chuyện nó sẽ không bao giờ có thật cho nên đừng có sợ tu theo đạo phật á, đạt được giác ngộ giải thoát hết á, thì không còn ai làm người đời nữa cái chuyện đó không bao giờ có thật cho nên đặt giả thuyết ra là, là không cần thiết còn tu tại gia thì chúng ta chủ yếu là trở thành bậc chân nhân có phước báo không nhiễm đấm vào các phước báo trần đời biết chia sẻ phước của mình để giúp cho người khác kém may mắn hơn sống được hạnh phúc hơn và gặp được đạo phật thì những người như thế này thì vẫn tiếp tục tái sinh và ngay cả các tu sĩ tu chân chính chưa chứng đắc được quả thánh a la hán trở lên thì vẫn phải tái sinh trong luân hồi cho nên nếu tóm lại đó chúng ta đừng quá lo sợ nếu tất cả trên quả địa cầu này ai cũng đi tu chuyện đó sẽ không bao giờ có nếu việt nam chúng ta có 97 triệu dân Hiện nay đó chúng ta chỉ có được 57.000 tăng ni đi tu thôi. <cười> 57.000 mà trên 97 triệu là con số quá khiêm tốn. Hồi sáng hôm nay sau khi phát gạo 
một ngàn hai trăm phần mỗi phần sáu năm ký cho những người khó khăn trong chiến dịch covid 19 chín nhất là thực hiện giãn cách xã hội nên thất nghiệp thì có một cháu nhỏ chừng năm sáu tuổi thôi à, cạo đầu mặc đồ tu để chở à, như chú tiểu thì tôi mới hỏi cháu ấy đó con vào chùa tu với thầy chịu không nó lắc đầu liền nó chạy liền lập tức mặc dù thích mặc đồ tu đấy cạo đầu như là chú tiểu đấy nhưng mà kêu vô chùa không dám vô vì ở già thoải mái hơn <cười> và thỉnh thoảng chùa chúng ta cũng có một số chú à, có phong cách tương tự mẹ dẫn đến chùa học giáo lý rất thông minh rất viết văn lệ siêng năng chăm chỉ ý như một chú tiểu nhưng mà khuyên vào chùa tu không dám ở nhà thôi ở nhà nhưng mà vặt đồ chú tiểu đó là một cái ví dụ hình thức là chú tiểu rồi mà còn chưa dám vào chùa tu chứ đừng nói là tất cả mọi người đều muốn làm chú làm chú tiểu sau đó làm thầy tu không có đâu thì giả sử cả bảy tỷ bảy người chơi bỏ đi còn này đều đi tu điều chúng hoàn thành rất thì càng tốt nữa chứ sao? Mà dù chuyện đó là không có thật, <cười> đừng quá lo nha. Ai tu được thì tốt, càng nhiều càng tốt. Câu hỏi của 12 anh N võ phương vinh. Năm nay con của con tròn 6 tuổi, cháu thích đi chùa đọc kinh. Cháu biết đọc và biết tiếng Anh từ lúc 2 tuổi. Xin Thầy hướng dẫn cháu nên đọc kinh nào? Đây là một hiện tượng đặc biệt. 2 tuổi đã tự biết đọc được. Và biết được tiếng Anh có nghĩa là à, 3 năm trước đó, đó cháu này là một người là rất giỏi về chữ nghĩa và rất giỏi về tiếng Anh. Cho nên sau khi kết thúc bằng sống, tồn tại trong bào thai 10 tháng đó, thì các hạt giống về kiến thức và tiếng Anh nó không mất đi. Cho nên ở tuổi lên hai đó là bắt đầu nó bộc lộ ra các cái năng lực vượt trội hơn chúng bạn còn lại. Cái đó Đức Phật gọi đó là bi cha. Tức là hạt giống của kiếp trước. Và thông qua thuyết bi cha này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta là hãy đầu tư cho các cháu có hạt giống đó tiến bộ nhanh hơn những người bình thường. Tục à, thôi nôi tức là sinh nhật đầu đời của một con người. Về bản chất đó là ảnh hưởng từ văn hóa bi cha tới hạt giống của đạo Phật. Thì cha mẹ sẽ bày ở trên bàn á khoảng hai chục cái vật dụng mà mỗi cái vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực nghề. Thì các cháu à, Mới có 365 ngày tuổi Chưa phát triển ý thức Chưa có thể hiện được sở thích Nhưng cái việc mà Các cháu đã chọn một cái món vật nào đó Nó thể hiện cái hạt giống có sẵn Ở trong chính đó Và theo đó chúng ta biết là Cái khuynh hướng nghiệp Của cháu đó về lĩnh vực đó Nổi trội hơn các lĩnh vực còn lại Nên Ví dụ như một cháu nào đó Nó chọn lấy cái cuốc Thì có thể kiếp trước <cười> là ngày đông, ngày đông mấy chục năm cho đến lúc chết cháu nào mà chọn cái ống chích thì có hai khả năng một là hút ba tí và đến lúc chết hai đó là làm nghề y tá bác sĩ thì lúc đó nếu có thêm cái ống nghe à, ống ống mà khá bác sĩ đó và cháu nó chụp thêm cái ống đó nữa thì biết là nó làm ngành đi của kiếp trước thì kiếp này chúng ta cho học các cái ngành đó thì nó sẽ tiến bộ nhanh hơn vì hạt giống nó nhiều hơn và đối với các cháu mà chọn những cái dụng cụ tượng trưng cho các nghề nghiệp mà cha mẹ không thích ví dụ như cây cuốc ha hay là cây kim cây kim là làm làm nghề mai làm nghề thiêu thì phải đầu tư cho các cháu này học nhiều hơn các cháu bình thường hai ba lần về một lĩnh vực mới mà cha mẹ muốn định hướng thì hạt giống đó, đó giàu kiếp trước không có mà kiếp này nó được gieo trồng nhiều hơn cho nên bắt đầu nó khắc phục từ từ yếu kém đó và nó trở thành là người giỏi trong tương lai 
Tiếc là bây giờ người ta đã bỏ qua yếu tố à, dự đoán ngày ngày tương lai của các cháu qua lễ thôi đôi mà chỉ xem đó là cái tiệc để mừng sinh nhật thôi thì cái tập tục này mất đi nó rất là uổng thì trở lại vấn đề của cháu à, 2 tuổi đó thì à, hạt giống tiếng anh nhiều thì cho học tiếng anh biết đọc với là hạt giống chữ nghĩa tiếng việt nhiều tức là giỏi về văn và tư tưởng thì nên đó là đầu tư cho cháu về lĩnh vực đó thêm còn về đọc kinh đó, thì à, à, ở cái tuổi đó thì có thể là các cháu nó chưa quen với các khái niệm Phật học à, thì có thể cho đọc những cái bài kinh như là kinh Châu Báo đề cao vai trò của Đức Phật chân lý Phật và tăng đồ Phật rồi kinh Thiện Sinh nói về sáu mối quan hệ gia đình xã hội và tôn giáo kinh Phước Đức chỉ ra 38 phẩm chất sống cao quý à, kinh Pháp Cú 423 lời vào của Đức Phật về nhiều vấn đề khác nhau tức là đọc những bài kinh là, là dành cho con người tại gia thì để có những bài kinh này quý vị tới chùa giấc ngộ nhận quyển kinh Phật cho người tại gia hoặc là kinh Phật căn bản vâng vâng để đọc thì các cháu từ nhỏ mà đọc những bài kinh này đó thì hạt giống Phật Pháp nó vững hơn thì sau khi lớn lên nó trở nên hữu dụng và có giá trị hơn đồng thời sau cái mùa Covid-19 này đó tôi khuyên các anh chị làm cha mẹ đó đó và các anh chị làm cha mẹ khác hãy dẫn con em của mình tuổi mầm non và thiếu nhi tức là 3 tuổi đến 12 tuổi đến sinh hoạt tại chùa giấc ngộ vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần để các cháu được học kỹ năng sống giá trị sống có tinh thần tự lập không dựa dẫm cha mẹ không ăn bám cha mẹ biết phân lời À, có ý thức à, kỷ luật cao sống đời đạo đức à, liêm chính thì sau này chắc chắn là phải trở thành là những người thành công và hạnh phúc câu hỏi của à, gia hạng nguyễn có phương pháp nào rèn luyện ý chí trị bệnh bỏ cuộc nửa chừng suy nghĩ và việc làm đến nơi đến chốn không thầy Phương pháp thì có hàng trăm cách khác nhau Lệ thuộc vào à, trường phái tôn giáo Và các trường phái huấn luyện khác nhau Để vượt qua được cái à, nghiệp và bỏ cuộc đó, Thì các bạn cần lưu ý một số điều sau đây Thứ nhất Nhẩm trong đầu Hai câu sau đây Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh nhi thối khức tạm dịch là nếu các bậc à, trong đời đã trở thành là trượng phu tức là những người thành công đó, ở mức độ đơn giản nhất của từ thì tôi đây cũng vậy không nên tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội và trở thành một kẻ bị bị thuyết phục bị khuất phục Thì đây là cái cái nhận thức nó giúp cho mình khai khai thác được cái tiềm năng vốn có. Tiềm năng của mỗi con người là vô hạn. Nếu người khác thành tựu được, đạt được kết quả cao quý trong lập nghiệp và trong đóng góp, thì tại sao mình không được như thế? Là bởi vì mình không đủ kiên trì, à, nhẫn nại và cam kết. Điều 2. Tập thói quen không để việc của ngày hôm nay đùn đẩy cho ngày mai tuần nay đùn đẩy cho tuần sau tháng này đùn đẩy cho tháng sau năm này đùn đẩy cho năm tới nghĩa là giải quyết theo phương pháp chánh niệm bây giờ tại đây giờ nào công việc đó không gian nào công việc đó giải quyết nhanh gọn lẹ và có phương pháp điều ba vô thường chi phối mọi thứ và do đó phải tin rằng các trở ngại khó khăn mà mình đang gặp phải cũng sẽ bị cuốn trôi theo vô thường có nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng đó chứ đâu phải là cố định bất biến số phận an bài định mệnh 
hay là sắp xếp của thượng đế hay thần linh gì hết á vấn đề là chúng ta có nỗ lực đúng phương pháp hay không thôi điều bốn con đường đến thành công đó lệ thuộc vào ba yếu tố thứ nhất là tầm nhìn đúng để có được phương pháp đúng thứ hai là nỗ lực đúng và thứ ba là kiên trì đúng nếu thiếu một trong ba chương vật này đó thì các bạn sẽ không thể thành công được và thành công nào cũng phải trả bằng một cái giá rất đắt thứ năm không nên ỷ lại vào năng lực quá đáng của bản thân vì sự ý lại sẽ làm cho các bạn dậm chân tại chỗ và hứa hẹn tương lai việc này tôi sẽ làm sang năm này năm tới <cười> năm nữa nhưng rồi hết cái đùng đẩy này nó qua đến đùng đẩy khác thì đó là năm yếu tố hỗ trợ để giúp cho chúng ta đó vượt qua được thái độ bỏ cuộc lý chừng là dương tới sự thành công câu hỏi cuối cùng của triệu lưu hoài bắc có hiện tượng người sau khi chết được mang lên chùa để thờ việc làm này có đúng với chân lý của phật hay không không chỉ các chùa ở miền bắc bao gồm các chùa ở miền trung và miền nam cũng như thế tập tục này có lâu đời bao nhiêu năm thì cũng khó ai xác định được trong thế kỷ 20 thì chúng ta thấy là các chùa đã có khuynh hướng thờ ảnh của người mất và chia làm trái phải theo công thức văn hóa nam tả tức là người nam á, thì thờ bên tay trái nữ nữ hữu tức là nữ á, thì thờ bên tay phải về phương diện phương tiện đó thì đây là cách để giúp cho các gia đình không may mắn có người qua đời trong sự thương tiếc vô hạn đó gắn kết với chùa Phật giáo người ta thương hương linh mà hương linh đó có thờ di ảnh tại một ngôi chùa nào đó thì tự động ta đến chùa để thăm mà đến chùa thăm mà có cơ hội lại Phật rồi nghe thuyết pháp tham dự khóa tu kéo theo sau nhiều cái giá trị cao quý khác Và đồng thời việc thờ di ảnh tại chùa đó Sẽ làm cho người tại gia có trách nhiệm phát tâm cúng dường Những sinh hoạt phí Cho chư Tăng hoặc chư Ni ở ngoài chùa đó Nó đã tạo ra cái mối quan hệ tôn giáo Giữa người xuất gia chân chính và người tại gia có tấm lòng Như vậy ở góc độ phương tiện đó Thì việc thờ di ảnh tại chùa Được xem là đáng khích lệ Ở nhiều quốc gia các nước uh, Nam truyền đó thì việc thờ dẫn đại chùa hầu như không có. Các nước đại thừa như Trung Quốc đó, Đài Loan thì trong một ngôi chùa nó có nhiều cái phân khu. Đó. Nơi thờ Phật thì gọi là Đại Hùng Bủ Điện. Còn nơi thờ uh, 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 Lõ Cốt hoặc là di ảnh của hương linh đó thì được gọi là địa tạng điện địa địa tạng còn nơi thờ bồ tát quan âm được gọi là quan âm điện thì mỗi một cái khu vực đó nó có cái cái gian thờ riêng và di ảnh của người mất không thờ chung trên điện phật cho nên nó vẫn giữ được sự trang nghiêm nhất định từ cái tính phương tiện như tôi vừa nói đó là đạt được yêu cầu còn tại việt nam thì không gian chùa nhỏ mà thờ á, di ảnh ở ngay trên chính điện hoặc là ở khu vực nhà tổ à, đi lên á, địa phật đi lên đi xuống á, ha, nhất là buổi tối mà hình của các hình đinh nhất là cái hình đen đó nha trắng đen á có nhiều người ta chụp hình ta đâu có để ý đến cái cái sắc mặt đâu mặt chừng 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 như thế này nhiều người ta sợ và dễ nằm mơ gặp ba nếu mua lại tại chùa đó đó là mặt trái của việc thờ hương linh tại điện phật nếu bởi vì thờ ở tại à, điện địa tạng thì rất là ok hay là nhà thờ hương linh riêng độc lập với chùa thì rất ok nó dành cho người ta đi đến bái viếng thông thường thôi thì trên chùa giác ngộ với vị thấy là chánh địa không hề có gì ảnh hương linh 
là để tạo cái không khí trang nghiêm vô điện Phật là gặp Phật thôi và chúng ta đối diện với không gian tâm linh cao quý đó đó để làm cho chúng ta dễ giúp tâm dễ đạt được định tâm dễ phát triển tuệ tâm dễ thực tập từ bi tâm để trở thành người cao quý do đó chùa nào có không gian mà chưa có uh, gian thờ tượng địa tạng để thông qua đó có thể thờ cốt hay là thờ di ảnh đó, thì có thể làm độc lập chứ đừng để di ảnh của hương linh đó được thờ ở trong điện phật vì những lý do như vừa nêu hết thời gian rồi <cười> xin khép lại tại đây à, trước khi à, chia tay đó thì à, mời quý vị à, quan hỷ đăng ký à, nút like và nút share à, đối với à, youtube đạo phật ngày nay và youtube thích trình tự official bấm nút like và nút follow đối với à, facebook thích trình tự còn ai vào nghe mà thấy quan hỷ với chương trình này mà chưa đăng ký thì vị nên bấm nút subscribe để trở thành là thành viên của kênh YouTube Đạo Phật Cà Nai và Đạo Thích Nhật Tự Official. Tôi tương tự ở bên à, à, Facebook thì quý vị bấm nút vào follow để được cập nhật thường xuyên. À, chúc và tất cả được an lành và hanh thông. để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung